Karibu katika matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Si mwingine studio ni mimi ni Mary Ngawe. Tuko pamoja kwa nusu saa nzima kukupa habari za kitaifa kimataifa lakini leo Jumatano Teknolojia. Kwanza utangulizo wa habari zetu za leo. Kimbunga Ian chatishia wakazi wa Florida. Watu wanaanza kununua bidhaa kuweka ndani na wengine wakihama maeneo hayo. Serikali ya Kenya inaendelea na operesheni ya kuwasaka wahalifu waliowaua maafisa usalama na raia katika eneo la kaskazini mwa Kenya mapema wiki hii. Naam, tunaanza na taarifa zetu hapa Marekani ambapo wakazi wa pwani ya Florida wamearakisha kununua bidhaa muhimu na chakula kwenye maduka huku wakiondoka na wengine kuhamia kwenye makazi ya muda wakati kimbunga Ian kikikaribia hii leo. Kimbunga kinacholekea Florida kinatarajiwa kuwasili kwenye guba hiyo leo usiku huku tahadhari ikiendelea kutolewa kwa wakazi kuondoka kuhamia kwenye makazi ya muda. Abdul Shakura Buda anafuatilia taarifa hii na anatupa maelezo. Kituo cha kitaifa cha Vimbunga hapa Marekani NHC kilisema hii leo Jumatano kwamba Kimbunga Ian kinazidi kupata nguvu na kuwa kimbunga cha hatari sana cha kiwango cha nne. Wakazi wa Florida walichukua hatua za haraka kuondoka majumbani mwao kwa dharura baadhi wakificha mali zao za thamani kwenye ghorofa za juu na kukimbia wakihofia dharuba hiyo mbaya inotarajiwa kupiga pwani ya magharibi ya jimbo hilo baadaye hii leo. Nimeishi hapa kwa miaka 45 na hii ndio mara yangu ya kwanza kuondoka kwa sababu ya dhoruba. Maji yananitisha sana. Ilinichanganya sana na sikutaka kuhatarisha maisha yangu. Kwa hivyo niliondoka na mbwa wangu na binti zangu. Ni dhoruba ya kutisha. Ni dharuba kubwa itakayoleta maji mengi itakapowasili. Gavana wa Florida Ron DeSantis aliwambia mkutano wa andisho wa habari katika mji mkuu wa Florida wa Saratoza, mji wa pwani wenye watu 1057 uliopo katika njia inayotarajiwa kupita dharuba hiyo. Yeye alionya hii ndio aina ya dharuba inayosababisha mawimbi makubwa inayotishia maisha. When you look at storm surge of this Unapoangalia mawimbi makubwa kutokana na dhoruba aina hii ni hatari inayotishia maisha. Unazungumzia futi kumi, futi kumna mbili za mawimbi ya dhoruba ambayo unaweza kuona katika baadhi ya sehemu itakapofika kwenye nchi kavu. Kimbunga Ian kilipita magharibi mwa Cuba siku ya Jumanne kama kimbunga cha kiwango cha nne kabla ya kuelekea Florida ambako maafisa wamewamuru watu milioni mbili nukta tano kuhama kabla ya kufika hii leo. Kimbunga kilifika majira ya saa kumi na nusu usiku Jumanne katika mkoa wa Pinar del Rio wa Cuba ambako maafisa waliweka vituo hamsini na tano vya makazi ya muda na kuhamisha watu elfu hamsini huku wakichukua hatua kulinda zao muhimu la nchi hiyo tumbako nalopatikana zaidi katika mkoa huu wa magharibi wa nchi hiyo Msemaji wa ikulu hapa Marekani Karen Jean-Pierre alisema idara ya huduma dharura ya Marekani FIMA iko tayari kutoa msaada huko Florida. Over the weekend, mwishoni mwa Juma, Rais aliidhinisha ombi la msaada wa dharura kutoka Florida. Mara tu alipopokea taarifa hii na kupeleka timu yake kuharakisha msaada wa serikali katika jimbo hilo kabla kimbunga kufika. FIMA tayari imeweka vifaa katika maeneo muhimu huko Florida pamoja na Alabama. Hii inajumuisha majenereta, chakula na mamilioni ya lita za maji. Ukanda wa pwani wa Florida ambao uko katika hatari hii ya kimbunga ni eneo lenye ufuko mzuri wa mchanga, hoteli nyingi za mapumziko zinazopendwa sana na watu walostahafu na watalii. Mashirika ya ndege yaliripoti kusitisha safari za ndege zaidi ya mbili kutokana na kimbunga huku viwanja vya ndege vya kimataifa vya St. Petersburg, Clearwater na Tampa vimefungwa tangu Juma nne. Abdul Shakura Bud, Sauti America, Washington. Tutaendelea kufuatilia taarifa hizi za Kimbunga Ian na kuletea katika matangazo yetu mengine ya VOA Swahili. Na serikali ya Kenya inaendelea na operesheni ya kuwasaka wahalifu waliowaua maafisa usalama na raia katika eneo la kaskazini mwa Kenya mapema wiki hii. Wadadisi wa masuala ya usalama wanaimiza serikali kutotumia vitisho wakati wa kuweka amani na badala yake kutafuta suluhu ya kudumu. Swala la utovu wa usalama unachangiwa na wizi wa mifugo sio swali geni nchini Kenya. Ubabdi amekuwa kufuatilia taarifa hii na yuko tayari kutoa rifa. Haya maneno yataendelea mpaka lini? 
ni watu wangapi serikali wanaongoja wa ulio turkana ndio sasa wateke action ni lalama za wananchi wanaoishi kaskazini mwa Kenya hali ya wasiwasi ngali imetanda katika kaunti ya Turkana licha ya kuwa utulivu na shuhudiwa wizi wa mifugo au ugomvi kuhusu malisho na vyanzo vya maji vimechangia mamia ya watu na maafisa wa polisi kuwawa katika njia za kutatanisha tukio la hivi majuzi ambapo maafisa wa polisi waliuawa wakipambana na wezi imeacha taifa na maswali mengi askari ambayo wamekuja kuokoa watu hao wanauliwa sasa askari wakiuliwa wale ambao wamekuja kuchunga watu sasa ni watu wa, wa, nani sasa watachunga watu namo novemba mwaka 2012 zaidi ya polisi 44 waliuawa katika shambulizi la kuvizia walipokuwa kiwatafuta wezi wa mifugo huko Baragoi wilaya mbali kaskazini mwa Kenya Mnamo Agosti mwaka 2019 takriban watu wawili wakiwemo watoto watatu waliuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mwa Kenya na wezi wa mifugo wanaoshikiwa kutoka kaunti jirani. George Msamali mtaalamu wa masuala ya usalama anasema bado serikali haijajitoa kikamilifu kukabili suala hili. Jambo ambalo sisi tumesema linaweza kuwa ni suluhisho ni kwamba tuweke miundo misingi katika maeneo hayo. Maana ukienda E, e, sehemu kama vile tukana barabara hazipo maji ni tatizo e, vyo wanafu, watoto hawaendi shuleni e, hali ya kimaendeleo imerudi nyuma na wale jamii ambazo ziko katika maeneo hayo zinategemea mifugo kama kitega uchumi hawana njia mbadala ya kutega uchumi hii sio mara ya kwanza serikali ya Kenya natuma vikosi vya usalama kaskazini mwa Kenya kuwakabili wezi wa mifugo mara nyingi operesheni hizi huwa ya muda mfupi tu lakini kwa uwazi hushindwa kufaulu je utawala wa rais William Ruto utaleta mbinu ipi ya kutatua swala hili kumbuka kwamba Ruto amekuwa uh, kaimu wa rais kwa miaka kumi na amekuwa serikalini na sijui ni hatua ipi tofauti ambayo atakachukua kuliko ambaye angeichukua wakati alikuwa kwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta ambapo yeye anafahamu tatizo na angemuhimiza ama angemuelekeza rais Kenyatta kuchukua hatua gani na usemi wake kwamba si tafadhali tayari ni vitisho ambavyo nimezungumzia hapo awali nimesema ya kwamba mbinu imekuwa ni kutumia nguvu za kijeshi kukabiliana na tatizo la kiusalama katika maeneo hayo Tumesahau ya kwamba kuna mchangio fulani tofauti na walifu ambao umeleta hali iliyoiwe jinsi ilivyo katika maeneo hayo. Aidha anapendekeza maana, kuwa ni wakati wa kufungua maeneo haya ili kuwapa wakazi nafasi za ajira ili kukabili utovu wa usalama. Tufungue yale maeneo. Tuwape njia mbadala ya kutega uchumi kwa mfano uh, tuchukue taifa kama vile Uganda lilikuwa na tatizo kama hili katika eneo la Karamoja na serikali ya Rais Museveni iliweza kufungua yale maeneo ikaweka miundo misingi watu wakapata njia mbadala ya kutega uchumi kwa manake aliweka alichimba mabwawa watu wakaanza kujihusisha na ukulima na ikawa kwamba kuna wakulima sasa kuna wafugaji kuna wafanyi biashara mbalimbali na unapata kwamba hali ya kiusalama katika eneo hilo imeimarika na vita vimetulia wakati wa mdahalo wa urais kabla ya uchaguzi wa Agosti 9 William Ruto alidai kuwa swala la ukosefu wa usalama lilitokana na wapinzani wake waliotaka kumwadhibu kwa kazi zake za kutafuta amani. Alitaja tukio hilo kama uchawi wa kisiasa na kalitumia kama njama ya wapinzani wake ili kupunguza azma yake ya kuwa rais wakati huo. Wa Kenya sasa wanatazama utawala wake kwa darubini kuona iwapo swala hili sasa litatokomezwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi. Shukrani ni ubana mwandishi wetu duwes huko Tanzania anatuletea taarifa kwamba wakati dunia ikiadhimisha siku ya kupata taarifa nchini Tanzania wadau katika sekta ya habari wametoa rai ya kutazama sheria ya kupata taarifa ya mwaka 2016 pamoja na kuboreshwa kwa huduma za serikali mtandaoni ili kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa wepesi zaidi ili kutimiza adhima njema ya kuwa na sheria hiyo muhimu si tu kwa vyombo vya habari lakini kwa wananchi kwa ujumla lakini bado inazo changamoto zinazotatiza utendaji wa vyombo vya habari kama wanavyoeleza Ziada Seukindo meneja wa programu wa Jamii Forum na Salome Kitomari mkurugenzi wa Misa Tanzania Tua taarifa amepewa mandate ya kuclassify kwamba hii taarifa ni labda hii ni eni ya siri hii inatakiwa kutolewa kwa hiyo hiyo inakuwa ina mara nyingi kuna kuwa na misclassification ya taarifa kwamba unaweza 
ambiwa hii taarifa ni yani asili lakini in fact si kwamba ni taarifa ya siri. Kwa hiyo hilo swala limekuwa likilalamikiwa na wadau, wadau wengi, kuna coalition hapa Tanzania ya the right to information imefanya engagement kadhaa na serikali uh, kupitia wizara husika uh, lakini uh, bado uh, kumekuwa na changamoto za hapa na pale kama tunavyojua uh, masuala mabadiliko ya sheria yanachukua muda kumekuwa na hiyo changamoto ya upatikanaji wa taarifa ambayo mara nyingi tumekuwa tukiiomba serikali au tukiiambia serikali ni lazima kubadilisha ni lazima kuwajibika kwa wananchi kwa kutoa uh, taarifa lakini pia kwa upande wetu pia nasi kuna changamoto kwa sababu sisi tunapaswa tunapewa nafasi hata ya kushtaki umeandika barua labda ofisi A ukafuata zile taratibu na kuna fomu ya kujaza ambayo imepo pale kwenye ile sheria kwenye kanuni za sheria ile ili uweze kukuwa na evidence ya kwenda kufungua kesi kesi dhidi ya mtu fulani ambaye hajatoa taarifa lakini mpaka leo hii naweza kusema hakuna mwandishi wa baraza ambaye amethubutu basi hata ku kufungua kesi kutoa malalamiko yake dhidi ya taasisi fulani ambayo haijampa taarifa inavyotakiwa. Deodatus Balile mwenyekiti wa jukwaa la walili Tanzania anasema ni wakati sasa serikali kuweka nguvu kwenye serikali mtandao kwani inarahisisha upatikanaji wa taarifa lakini haki zinazotambulika kimataifa na kujumuisha kanuni za msingi za utawala bora kama ushiriki, uwazi na uwajibikaji. Vizuizi vya kupata habari vinaweza kudhoofisha kufurahia haki za kiraia na kisiasa pamoja na haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Tutumie kitu kinachoitwa artificial intelligence. Kwa Kiswahili tunasema akili tarakilishi. Hii artificial intelligence itasaidia sana serikali inaweka taarifa zote kwenye mtandao. Kwa hiyo badala ya kuwa inamjibu mtu mmoja mmoja, atakayeingia kitafuta taarifa fulani, ile akili tarakilishi itampeleka mpaka pale hiyo taarifa ilipo. Kwa hiyo mtu ataipata proactively. Sasa hiyo itarahisisha mawasiliano, itarahisisha maendeleo, itaongeza kasi ya taarifa kupatikana. Umoja wa mataifa umetambua upatikanaji wa taarifa kama haki na kueleza kuwa haki hiyo ni sehemu muhimu ya haki ya uhuru wa kujieleza. Vyombo vya habari vina jukumu muhimu katika kuhabarisha umma kuhusu masuala ya maslahi, lakini hutegemea uwezo wa kutafuta na kupokea habari pia. Kwa hiyo haki ya kupata habari kwa watu pia inafungamana na haki ya uhuru wa vyombo vya habari. Makamu wa Rais wa Marekani Kamala Harris amekosoa vikali sera ya kigeni ya China Jumatano katika hotuba yake akiwa nje ya Tokyo akisema tabia ya uchukuzi ya Beijing inatishia utaratibu wa msingi wa sheria za kimataifa. Harris alitoa maoni hayo katika hotuba yake kwa wanajeshi wa Marekani waliokuepo ndani ya meli ya U SS Howard chombo cha kuangamiza cha majini kilichotiananga katika kituo cha wanamaji cha Yokosuma kituo kikubwa zaidi cha jeshi la majini la Marekani duniani China is undermining China haivipi muhimu vipengele muhimu vya utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria China inapinga uhuru wa bahari China imebadili uwezo wake wa kijeshi na kiuchumi ili kuwalazimisha na kuwatisha majirani zake. Na tumeshuhudia tabia ya kutatanisha katika bahari ya Uchina, Mashariki na katika bahari ya Kusini ya China na hivi karibuni zaidi uchochezi katika mlango wa bahari wa Taiwan. Harris amesema Marekani inaamini kwamba amani na uthabiti katika mlango wa bahari wa Taiwan ni kipengele muhimu cha Indo-Pacific huru na wazi. Amesema Marekani itaendelea kuruka, kusafiri na kufanya kazi bila hofu popote na wakati wowote ambapo sheria ya kimataifa inaruhusu. Harris analekea sio Korea Kusini hapo kesho Alhamisi ambako atatembelea eneo lisilo na harakati za kijeshi linalotenga Korea Kusini kutoka kaskazini. Haya ni matangazo yanakujia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voiswahili.com tunapumzika kidogo tu tutarejea baada ya muda mfupi sondo kikando ya television yako bado tuna mengi ya kukuarifu na katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya tutakuwa na taarifa za kiteknolojia si mwingine mwandishi wa teknolojia BMJ Muridhi atatuarifu Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks 
I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Tupo pa siko kufuko. Tupo pa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri. Anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. wito kwa mashirika makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili ndio inaweza kupelekea kupambana kupambana na virusi ni dunia ni leo jumatatu mpaka ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC ni sehemu ya pili ya matangazo haya dunia ni leo kutoka VOA Kiswahili hapa Washington DC. Endelea kutufuatilia kupata habari zenye uhakika zaidi kutoka maeneo yote ulimwenguni. Baada ya kidogo tutakuwa na taarifa za teknolojia. Dunia inakabiliwa na jukumu kubwa la kushughulikia na kutunza mazingira ya baharini dhidi ya uchafuzi uliofikia viwango vya kutisha. Raia mmoja katika pwani ya Kenya amechukua jukumu la kusafisha bahari na kutumia taka anazokusanya kutengeneza bidhaa mbalimbali anazouzia watalii na watu wa taifa hilo. Ripoto yetu wa Mombasa Amina Chombo anasimulia kuhusu jitihada ya Joel Oenga za kusafisha mazingira. Joel Oenga ni fundi anayetumia ubunifu na talanta yake kutengeza samani kwa kutumia taka anazozikusanya ufukweni mwa bahari Hindi. Tunampata akitarisha baadhi ya vifaa anavyotumia kufuma samani zilizojaa ndani ya karakana yake. Kamba hizi zinazotumiwa melini ni miongoni mwa taka nyingi zinazosukumwa na mawimbi ya bahari hadi ufuoni. Bidhaa nyingi anazotumia zimetokana na plastiki, hatari kwa viumbe vya baharini ikiwemo samaki na kasa. Na wengi wanapozipita ufukweni wakijistarehesha mzee Joel Oenga, baba wa watoto wanne, kamba hizi ni malighafi kwa biashara zake. Anatumia kamba hizi na taka zingine anazokusanya ufukweni kufuma viti, mazulia, vitanda. Akitumia miti ya bambu kutengeza vito vya kuweka taa na mapambo mengi ya sebuleni. Nilingangana mwe karibu almost one full month kuitoa baharini nikakucha nikaifikiria vile naweza kuifanya nikakuta naweza tengeneza viti kama hizi unaona naweza tengeneza ramp sheet carpet na hiyo ni plastic kama hiyo kiti naweza kupatia guarantee ya almost 30 years haita haita allowed of jome na moto haiaribiki na yosi na hiyo nilitoa baharini so most of the things the materials na okota ni kama nimeanza kama muradi tu ya kusafisha kufagia bahari akiwa katika karakana yake hii pambizoni mwa ufukwe wa Tiwi jimbo la Kwale Kenya kwa utaratibu anamalizia kufuma kiti hiki kwa kutumia kamba lizokota baharini anasema kufuma kiti kimoja inamchukua muda wa wiki moja na kukiuza kwa takriban dola mbili kulingana na ukubwa wake vipi alianza kazi hii Nairobi nilikuwa naokota makaratasi nikatengeneza carpets. Lakini nika approach watu wa serikali hakuna mtu ali alijaribu ku at least tu tusaidiane. So na hiyo project nimekuja hapa Mombasa ndio kwa bahari hapa nikizunguka naona uchafu kila mahali. Alafu ukiangalia kuna wanyama masamaki baharini. Kazi ambayo ingefanywa na watu wengi anaifanya pekee kwa nia kulinda mazingira huku akitumia upya taka kutoka baharini. Anasema ingawa watu wengi wanajihusisha na kusafisha mazingira ya bahari, taka zile hazishughulikiwi na hugeuka hatari kwa nchi kavu. Licha bidii yake kuu, anakabiliwa na changamoto ya jinsi ya kuweka bidhaa zoounda na pia kunadi ili kupata wateja. Nyumba anayotumia ni ya mwajiri wake, yeye hapa ni mlinzi tu. COVID-19 ilipokuwa ikirindima dunia kutokana na lockdown, wazo lilimjia la kutafuta hela, hii ikiwa ni mwanzo wa safari akilenga hoteli za kitalii pwani ya Kenya.
dunia inapoendelea na mikakati ya kushughulikia mazingira mataifa kikusudia kukutana Misri mwezi Novemba kwa ajili ya mkutano wa COP27 mzee Joel ambaye kwa mara ya pili sasa anafanya mradi huu wa kulinda mazingira baada ya ule wa kutumia makaratasi na plastiki kufeli anahisi mabadiliko yatatokea tu ikiwa viongozi watashirikiana na jamii kikamilifu kuleta mabadiliko hii kitu inatakana yanze from the bottom watu wa chini because yeye raisi hakuna siku utamwona hapa baharini akitembea yeye yeah, anaona vitu kama hii muna kava ndiye anaona kuna mazingira lakini in the real sense hawa watu ni watu mimi naona wanaalibu pesa ya, ya, ya serikali pure because at the end of the day kuimplement ni nani kuna raisi utamwona hapa baharini kuja kubokota ni sisi locals so hii kitu inatakana sisi tupewe tupewe chukumu tupewe nafasi tubewe uweso kama ni kuokota tuwe tunaokota tufanye kazi kama hii lakini sio watu huko on the top wakienda wanaingia huko na mandege hakuna mtu wa chini sisi tunawaona wa TV wanaenda huko lakini changes ni sisi wenyewe tunataka kama ni kuokota plastic sisi ni sisi locals so tunatakana vi, via tuangaliwe lakini sasa utasikia wako barisi sijui climate what na sijawahi kuona any change Kuinamako ndiko kuinukako licha ya janga la corona kuchangia athari mbalimbali za kiuchumi kote ulimwenguni wengi walisalia majumbani ilikuwa fursa kwa mzee Joel kubuni mradi huu ulio na faida mbili kwanza ajira na pili kulinda mazingira ambayo ni njia moja ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi amina chombo VOA Tiwi Jimbo la Kwale Kazi nzuri kutoka Tiwi Amina. Hii ni idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anasoma mkusanyiko wa mengineyo duniani leo. Kampeni zimeanza rasmi nchini Nigeria kuelekea uchaguzi mkuu wa urais. Tumehuru ya uchaguzi imeidhinisha wagombea wa urais 18 katika uchaguzi huo utakaofanyika Februari mwaka ujao 2023. Masuala makuu kwenye kampeni hii itakuwa ni hali mbaya ya usalama, ukosefu wa ajira na hali mbaya ya uchumi. Wachambuzi wa siasa wanahofia kwamba kampeni huenda zikajaa hongo wapiga kura kupewa pesa badala ya kuangazia masuala yanayoisumbua nchi hiyo. Zaidi ya wapiga kura milioni 95 wamesajiliwa kati ya jumla ya watu milioni mia mbili. Televisheni ya serikali ya Iran imesema kwamba waandamanaji na mmoja na polisi kadhaa wameuawa katika maandamano yaliyoanza Septemba 17. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba watu 14 wameuawa na zaidi ya 1500 kukamatwa. Waandamanaji wamekuwa kijitokeza katika miji mbalimbali ya Iran kuonyesha ghadhabu kufuatia kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22, raia wa Iran mwenye asili ya Kikurdi aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi wanawake na watu maarufu nchini Iran wakiwemo wasanii wamevua hijabu au kukata nywele zao hadharani kama ishara ya kuunga mkono maandamano hayo. Maandamano yameenea katika miji 46 ikiwemo katika mji mkuu wa Tehran, vijijini na miji midogo midogo huku ghasia zikishuhudiwa katika sehemu kadhaa. Polisi wakikabiliana na wandamanaji katika tukio ambalo halijashuhudiwa nchini Iran kwa miaka mingi. Maandamano ya kuunga mkono maandamano yanayoendelea Iran yametokea Ulaya, Marekani na sehemu za Mashariki ya Kati. Serikali ya Finland imesema kwamba raia kadhaa wa Russia wameendelea kuvuka mpaka na kuingia nchini humo baada ya utawala wa Moscow kuanza kusajili raia kwenda Ukraine kupigana. Maafisa wa mpakani wamesema kwamba raia wa Russia 1800 wameingia Finland Jumamosi kwa kutumia barabara na karibu 1200 kwa kutumia usafiri tofauti kwa nchi jirani ya Norway ambayo sio mwanachama umoja Ulaya idadi ya raia wa Russia wanaovuka mpaka imeongezeka wakitumia mpaka wa Stockholm ulio kaskazini raia wa Russia 243 walivuka mpaka na kuingia Norway Jumamosi polisi wa Norway wamesema kwamba wanatarajia idadi hiyo kuongezeka raia wa Russia pia wanakimbilia Georgia na Uturuki na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba dunia haijafanya vya kutosha kuzuia Russia kuvamia Ukraine. Zelensky amesema kwamba hatua kali zinastahili kuchukuliwa kuyadhibu Russia 
na kuhakikisha kwamba Russia inalipia gharama gali kutokana na vita hivyo. Alikuwa akihutubia wanafunzi wa chuo kikuu cha Harvard mjini Massachusetts kwa njia ya video. Ametaja kura ya Russia katika mikoa minne inayoshikilia mashariki na kusini mwa Ukraine kuwa uchaguzi wa kihuni wenye lengo la kuwahadhaa wakazi wa sehemu hiyo kujiunga na jeshi la Russia. Maafisa wanaunga mkono utawala wa Moscow wamesema kwamba wakazi katika sehemu hizo wamepiga kura ya kutaka kujiunga na Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuhutubia bunge Ijumaa kuhusu kura hiyo na spika wa bunge Valentina Matienko amesema kwamba kuenda bunge likaidinisha hatua ya Russia kujitengea sehemu hizo. Na sasa tuangazie masuala ya sayansi na teknolojia. Maonyesho yaliyowaleta pamoja wabunifu mbalimbali wa teknolojia zinazotumiwa kutengeneza vyombo maalumu kama vile magari yanayopaa ambavyo vinatarajiwa kutumika kwa wingi katika siku za baadaye yamefanyika hapa mjini Washington wiki hii na kuwavutia wadau kutoka pembe mbalimbali mbali duniani. Mwandishi wa VOA Julie Tabo alihudhuria maonyesho hayo na kutuandalia ripoti hii katika makala yetu ya Log On inayosimuliwa na BMJ Muridhi. Hebu fikiria ukifanya safari kwa kasi kubwa mfano kutoka mjini New York hadi Washington DC kwa dakika chache tu au kupaa kwa teksi ya ndege inayojiendesha ili kuepuka msongamano zinaweza kuonekana kama hadithi za kisayansi lakini hii ni mifano michache tu ya njia ambazo teknolojia inakuwa kwa kasi inaweza kubadilisha dhana kuwa ukweli yote hayo yalikuwa sehemu ya onyesho la hivi karibuni katika jengo la sanaa na viwanda la Smithsonian yani mjini Washington DC. Vyombo vya zamani vilionyeshwa sambamba na mifano ya teknolojia za kisasa za kutumia katika siku zijazo. Ashley Moli si ni msimamizi wa maonyesho ya futures kwenye jumba hilo la makumbusho. Tulitaka kuangalia njia tofauti ambazo tunaweza kuweka matumaini katika baadhi ya maamuzi ambayo tunafikiri yatakuwa na umuhimu katika maisha yetu ya baadaye. Mafanikio ya kweli ya kiteknolojia hayafanyiki mara nyingi. Kawaida zaidi ni kujaribu kitu, kushindwa na kisha kujaribu tena. Matokeo yanaweza kubadilisha maisha. What we've been able to do is draw lines of connection. Tulichoweza kufanya ni kufananisha miundo ya zamani na kisha kuona jinsi miundo ya kisasa inavyotumiwa. Labda kwa njia tofauti na mifumo ya awali. Wanadamu kila siku wanakabiliwa na changamoto mbali mbali kuanzia njaa na magonjwa hadi majanga ya asili yanayoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Teknolojia inaweza kusaidia katika kutatua matatizo haya ya ulimwengu tunamoishi. Katika kilimo kwa mfano wakati chombo hiki cha Mineral Rover kinapopita shambani hutumia programu ya kompyuta kupima ukubwa wa majani na kuhesabu matunda hali ambayo inaweza kusaidia wakulima kuongeza mazao. Na ambulance hii ambayo ni roboti imeundwa kusafiri katika maeneo magumu kufikia ambayo inaweza kusaidia katika dharura. Teknolojia anasema Moolis inaweza kutoa matumaini kwa siku zijazo na kutukumbusha kwamba ni juu yetu sote kusaidia kuleta mabadiliko. My future looks warm. Bila shaka maisha ya baadaye yana matumaini makubwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti America, Washington. Kwa kweli ni teknolojia inayoweza kutumika. Tunakamilisha matangazo ya dunia ni leo kutoka vio Kiswahili hapa Washington DC. Ulikuwa nami Mary Mgawe siku ya leo. Naweza kufuatilia matangazo yetu kwa njia ya redio ambapo sekunde chache kutoka sasa taarifa yetu ya habari kwa redio inaanza. Utapata matangazo haya kupitia www.voiswahili.com. Tuonane kesho panapo majaliwa. Shukrani sana kwa nasi siku ya leo. ni leo inakuletea habari mbali mbali kutoka pande zote duniani kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia washirika wetu tunakuletea uchambuzi wa habari ulio makini kutoka kwa wataalamu waliokokote ulimwenguni bila kusahau habari za michezo habari za afya ulimwengu wa biashara na teknolojia habari za burudani tupate kila siku kupitia washirika wetu